Okay, so in the last video we talked about what do you mean by leverage. Now in this video I'll be talking about the kinds, the types of leverages. There are three types of leverage: operating leverage, financial leverage, and combined leverage. Last video may uh, all those who have not yet watched the last video, so I recommend you to first go and watch that video because without that video, आपको ये video समझ में नहीं आएगी. We talked about the operational cost and financial cost. उसी के नाम से leverage के types आए हैं: operating leverage, financial leverage, and combined leverage. Right now. ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट राइट मैंने ये समझाया था ईबीआईटी से पहले पहले वाला पार्ट सारा क्या होता है ऑपरेटिंग लिवरेज का ईबीआईटी के बाद वाला पार्ट जो होता है दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज का पार्ट राइट सो आई बी एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल एंड आई बी कीपिंग इट वेरी प्रैक्टिकल सपोज ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स मैंने सेल करे एंड वन यूनिट वॉज ऑफ टेन रुपीज So my total sales comes out to be rupees टू lakh, right? मेरी sales कितनी है दो लाख रुपए की है मैंने उसमें से वेरेबल कॉस्ट माइनस करनी है सपोज माई वेरेबल कॉस्ट इज ट्वेंटी परसेंट सो ट्वेंटी परसेंट ऑफ टू लैख कम्स आउट टू बी फोर्टी थाउजेंड रुपीज राइट सो सेल्स माइनस वेरेबल कॉस्ट जब हम माइनस करते क्या आता है कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया वन लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज ठीक है आप इस वन लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज में से हम क्या माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट सपोज माई फिक्स कॉस्ट इज वन लाख रुपीज तो अब जो सब ट्रैक कर कर आया दैट इज कॉल्ड ईवीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विच कम्स आउट टू बी रुपीज सिक्सटी थाउजेंड यहां तक समझ आया कुछ प्रॉब्लम नहीं है ये फॉर्मैट ये इनकम स्टेटमेंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में नाउ सपोज माई सेल्स हैज इंक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स टू थर्टी थाउजेंड यूनिट्स अब मेरी सेल हो गई थर्टी थाउजेंड यूनिट्स रुपीज टेन इंच वही सेम हमने वही रखा सो माई सेल कम्स आउट टू बी रुपीज थ्री लैख इसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा जो ये वेरिएबल कॉस्ट होता है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल जितने प्रोपोर्शन में मेरा सेल्स बढ़ेगी उतने प्रोपोर्शन में मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा सो वेरिएबल कॉस्ट कितना है ट्वेंटी परसेंट ऑफ थ्री लाख कितना हो गया वो सिक्सटी थाउजेंड रुपीज राइट सो ये सब ट्रैक कर कराया कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स आउट टू बी रुपीज टू लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज देन वी सब ट्रैक्ट फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती चाहे कितनी भी सेल्स बढ़ जाए या कम हो जाए तो हमारे फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम दैट इज वन लाख रुपीज हमने वो सब ट्रैक्ट करा तो हमारा ईबीआईटी मतलब हमारा जो प्रॉफिट जो अर्निंग आई दैट कम्स आउट ऑफ रुपीज वन लाख फोर्टी थाउजेंड आई होप यू आर गेटिंग इट पहले केस में ईबीआईटी सिक्सटी थाउजेंड रुपीज था दूसरे केस में ईबीआईटी कम्स आउट ऑफ रुपीज वन लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है यहां तक कुछ प्रॉब्लम है दिस इज केस वन दिस इज केस टू नाउ आई वॉन्ट टू चेक द चेंज कितना परसेंटेज ऑफ चेंज हुआ कितनी चेंज हुई मेरी तो यहां पर मैं क्या निकाल रही हूं चेंज निकाल रही हूं राइट right? चेंज तो पहले मेरी सेल्स कितनी थी टू लाख अब मेरी सेल्स कितनी हो गई थ्री लाख सो नाउ इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज तो कैसे निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है वन लाख का डिवाइडेड बाय हम क्या लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर में बेस वैल्यू बेस वैल्यू इज टू लाख सो वन लाख अपॉन टू लाख इन टू हंड्रेड विच कम्स आउट टू बी फिफ्टी परसेंट ठीक है इसका मतलब ये है कि uh, मेरी जो सेल्स है वो पचास परसेंट से बढ़ गई पहले दो लाख थी अब तीन लाख हो गई अब हम चेक करते हैं कि मेरा ई कितनी परसेंट से बढ़ा पहले मेरा ईबीआईडी कितना था सिक्सटी थाउजेंड रुपीज अब कितना हो गया वन लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज सो द परसेंटेज चेंज इज इनका डिफरेंस कितना है एटी थाउजेंड डिवाइड बाय बेस कितना है बेस इयर इज सिक्सटी थाउजेंड रुपीज इन टू हंड्रेड विच कम्स आउट टू बी वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट इसका मतलब ये हुआ विद फिफ्टी परसेंट इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम माई ई बी आई टी माई अर्निंग विल इंक्रीज टू वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट राइट तो ऑपरेटिंग लिवरेज यही होता है ऑपरेटिंग लिवरेज हमें ये बताता है मैंने आपको ये समझा था लिवरेज क्या होता है लिवरेज मतलब रिलेशन दो वेरिएबल के बीच का ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब कि हमें ये बताता है कि अगर मेरा सेल्स बड़ा सेल परसेंटेज इंक्रीज हुआ तो उस सेल के बढ़ने से मेरी अर्निंग कितने से बढ़ेगी दिस इज वॉट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज I hope you are getting it. तो मतलब सेल पचास परसेंट से बढ़ा तो मेरा ई बी आई टी वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट से बढ़ गया दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज यहीं से ही ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला आया 
ऑपरेटिंग लिवरेज हेल्प इन नोइंग कि मेरा चेंज इन सेल की वजह से मेरा ईबीआईटी में कितना चेंज आया सो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज तो 133.3 डिवाइड बाय 50 व्हिच कम्स आउट टू बी 2.6 टाइम्स आई होप यू आर गेटिंग इट कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है ठीक है इसकी का दूसरा फॉर्मूला क्या है इसको हम ये तो हमने परसेंटेज की फॉर्म में लिखा इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी ठीक है ये तो है हमारी बहुत बुकिश वाली चीज राइट कि इसका फॉर्मूला क्या होता है हमने फॉर्मूला याद कर लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मुझे आपको मेन चीज जो बतानी है बहुत प्रैक्टिकल आई वॉन्ट टू गिव यू प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट लिवरेज कि आप कभी आगे जाकर कंपनी में काम करो एज अ फाइनेंस मैनेजर तो आपको पता हो इसका मतलब रियल लाइफ में होता क्या है सो लेट्स लुक एट दिस 2.6 टाइम्स आ गया ऑपरेटिंग लिवरेज राइट जब ये 2.6 टाइम्स ऑपरेटिंग लिवरेज आया इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरी सेल्स वन टाइम से बढ़ी तो मेरा जो ईबीआईटी है वो 2.6 टाइम से इंक्रीज होगा ठीक है इसका ऑपरेटिंग लिवरेज का जो आंसर आया इसका जो uh, मतलब है वो ये होता है ठीक है हमें तो समझ में आ गया नाउ लेट्स लुक एट इट एट अटल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ Uh, इसके अंदर अब ये इसका मतलब क्या है मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें यह समझ में आ गया हमें ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालना और सेल की वजह से ईबीआईटी में क्या फर्क आया ये ऑपरेटिंग लिवरेज है समझ गए समझ गए ये बात बट मुझे थोड़ा और प्रैक्टिकल जानना है कि इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली जाने इसका मतलब अच्छा मैं एक और चीज करती हूँ जस्ट लुक एट इट क्या कर रही हूँ मैं सपोज मेरी कंपनी में ना कोई फिक्स कॉस्ट है ही नहीं मैंने ये फिक्स कॉस्ट हटा दी यहां से ठीक है जब मैंने ये फिक्स कॉस्ट हटा दी तो मेरा यही कंट्रीब्यूशन ही मेरा ईबीआईटी बन जाएगा कि मेरी फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं सो माय अर्निंग इज वन लैख सिक्सटी थाउजेंड और यहां पर माय अर्निंग इज टू लैख फोर्टी थाउजेंड ठीक है अब चेंज जब निकालेंगे तो सेल का चेंज तो पचास ही है ईबीआईटी का चेंज कितना जरा बताना कितना हुआ इसमें डिफरेंस कितना हुआ जब हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है राइट right? जब मेरे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है तब मेरा जो ऑपरेटिंग लिवरेज निकलेगा ना वो वन निकलेगा इसका रीजन क्या है आप कैलकुलेट कर कर देख सकते हो वेन आई रिमूव दिस फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट मेरी जीरो है ठीक है सपोज मेरी फिक्स कॉस्ट जीरो है तो मेरा जो ऑपरेटिंग लिवरेज निकलेगा ये आया यहां पर आपका एटी थाउजेंड ये आया आपका फिफ्टी परसेंट राइट हमने जो ये परसेंटेज चेंज निकाला ईबीआईटी का टू लैख फोर्टी माइनस वन लैख सिक्सटी विच कम्स आउट टू बी एटी थाउजेंड डिवाइड बाय वन लैख सिक्सटी आया फिफ्टी परसेंट यहां पर भी फिफ्टी है यहां पर भी फिफ्टी है तो कितना आ गया वन राइट कहने का मतलब ये है जब मेरी कंपनी पे कोई भी फिक्सड कॉस्ट नहीं है तो मेरा जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो वन आया वट डज दिस इम्प्लाई इसका मतलब ये है जो भी मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज आता है ना उसका रीजन क्या है उसका रीजन फिक्स कॉस्ट होता है जब मेरी कंपनी की फिक्स कॉस्ट होगी ना तभी ऑपरेटिंग लिवरेज वन से ऊपर आएगा वरना ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर हमेशा वन आएगा इसका रीजन क्या है इसका रीजन ये है क्योंकि जो मेरा ये देखो कॉस्ट में दो चीजें होती हैं या तो वेरिएबल कॉस्ट है या फिर फिक्स कॉस्ट है कोई और कॉस्ट ये दो चीजों की बात कर रहे हैं हम वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है सेल से जितना प्रपोर्शन में मेरा सेल बढ़ेगा उतनी प्रपोर्शन में मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी ठीक है तो मतलब इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि जितना सेल बढ़ रहा है इस साइड भी उतनी ही बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट जितनी इस साइड बढ़ रही है परसेंटेज में बीस से बढ़ रही है तो इधर भी बीस परसेंट से बढ़ेगी तो मेरा डिफरेंस कुछ नहीं हुआ जो मेन डिफरेंस आता है ना ऑपरेटिंग लिवरेज में वो इस फिक्स कॉस्ट की वजह से आता है सो ऑपरेटिंग लिवरेज इज ड्यू टू दी फिक्सड कॉस्ट इन दी कंपनी जो भी फिक्सड कॉस्ट होती है उसकी वजह से मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज जनरेट होता है ये बात भी समझ में आ गई अच्छा मुझे अच्छा आप नेक्स्ट चीज देखो इसका और प्रैक्टिकल चीज देखिए मतलब हुआ क्या है इसका इसका मतलब ये है अब हम वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पर हमने फिक्स कॉस्ट कितनी ली थी यहां पर वन लैख यहां पर भी कितनी थी वन लैख ठीक है 
इसका मतलब ये है मेरी कंपनी का सेल है दो लाख की ठीक है मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने जितनी जल्दी इस एक लाख रुपए को रिकवर कर लिया मेरी ये फिक्स कॉस्ट है जितनी जल्दी इस एक लाख रुपए को रिकवर कर लिया जब मैंने जैसे ही इसको रिकवर कर लिया जो भी उससे एक्स्ट्रा जो भी मैंने कमाया वो क्या होएगा मेरा प्रॉफिट होगा क्योंकि मैंने जितनी जल्दी इसको रिकवर कर लिया जो भी बच गई चीज वो मेरी क्या है मेरी अर्निंग हो जाएगी तो जैसे ही मेरी सेल बढ़ी ना टू लाख से थ्री लाख हुई मेरी फिक्स कॉस्ट से ही है जैसे ही मैंने इस वन लाख को रिकवर कर लिया जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो मेरा क्या है वो मेरी अर्निंग है इसी वजह से जब मैंने सेल को बढ़ाया पचास परसेंट से तो मेरी ईबीआईटी इतनी ज्यादा जल्दी से वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट से बढ़ गई क्यों क्योंकि फिक्स कॉस्ट से मैं मैंने इसे रिकवर कर लिया तो जो मैंने इसको रिकवर करा जो मेरा पैसा बच गया वो क्या है मेरा वो मेरी अर्निंग है इसीलिए बोलते हैं कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ना जब आपने फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लिया तो जो पैसा बच जाता है वो मेरी अर्निंग होती है इसीलिए आप हल्की सी भी सेल्स को बढ़ाओगे ना आपकी जो ईबीआईटी की रेशियो है जो परसेंटेज है वो बहुत जल्दी से इंक्रीज होएगी जैसे ही आपने सेल को हल्का सा इंक्रीज करा ईबीआईटी विल इंक्रीज टू अ लार्जर टू अ ग्रेटर परसेंटेज ठीक है दिस इज वॉट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज ठीक है ये बात समझ में आती है पर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए ये बात तो थी आपको अच्छा लग रहा है ना कि हम जितने ज्यादा फिक्स कॉस्ट रखेंगे हमारी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी नहीं पर ऐसे नहीं होता इसका वाइस वर्षा भी ट्रू है वाइस वर्षा मतलब अगर मेरी सेल्स यहाँ तो दो लाख थी दो लाख से तीन लाख हो गई अब मेरी सेल सपोज यहाँ पे दो लाख से एक लाख हो जाती है राइट कम हो गई मेरी सेल्स डिक्रीज हो गई तो जो ईबीआईटी है ना मेरी जो अर्निंग है वो बहुत ज्यादा परसेंटेज से कम हो जाएगा एकदम आपका प्रॉफिट क्रश हो जाएगा सो दैट्स वाई इट इज सेट दैट आपको ऑप्टिमल रखना चाहिए ना ज्यादा ना कम आपको एक ब्रेक इवन पर रखना चाहिए राइट right? कि अगर इसका फायदा भी है और नुकसान भी है फायदा ये है कि आपकी सेल्स आप हल्की सी बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट आपका जो अर्निंग है वो बहुत जल्दी बढ़ेगा उसके उल्टे केस में अगर सेल हल्की से भी कम हुई तो आपका प्रॉफिट एकदम क्रश हो जाएगा सो दैट्स वाई इट इज रिकमेंडेड दैट ऑपरेटिंग लिवरेज को हमें ऑप्टिमली सेट करना चाहिए सो एज अ फाइनेंस मैनेजर अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो ये कहाँ हेल्प करता है ये ऐसे हेल्प करता है कि आपको ये डिसाइड करने में कि आपको कितनी सेल बढ़ानी है और आपको कितना ताकि आपको इतना प्रॉफिट मिल जाए तो आपको वो डिसाइड करने में हेल्प करता है ऑपरेटिंग लिवरेज ठीक है अब Uh, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिन पे के पास बहुत ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा है फिक्स कॉस्ट कम है उस केस में क्या होता है कि उस केस के अंदर बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो बहुत जल्दी बढ़ता है आपका ईबीआईटी पर अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है इन कंपेरिजन टू फिक्स कॉस्ट तो आपका जो ईबीआईटी है वो बहुत ग्रेजुअली uh, उसमें रिस्क नहीं होता क्योंकि अगर सेल कम भी हो गई ना तो अर्निंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पर ऑपरेटिंग लेवरेज जितना ज्यादा है उतना ज्यादा रिस्क भी होता है क्योंकि आपके पास कोई कस्टमर आए या ना आए आपको फिक्स कॉस्ट तो करनी ही करनी है तो इसलिए आपको फिक्स कॉस्ट को थोड़ा सा ठीक से बैलेंस उसमें रखना चाहिए कि ना ज्यादा ना कम राइट सो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या हुआ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स या बोल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी दिस इज ऑपरेटिंग लेवरेज आई होप आपको समझ में आ गया हो नेक्स्ट बात आती है फाइनेंशियल लिवरेज की अभी फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है फाइनेंशियल लिवरेज जैसे मैंने आपको ऑपरेटिंग लिवरेज समझाया एग्जैक्टली सेम फाइनेंशियल लिवरेज है फर्क क्या है ऑपरेटिंग लिवरेज में ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है फाइनेंशियल लिवरेज में फाइनेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व है ऑपरेटिंग लिवरेज में हम यहां से यहां तक ईबीआईटी तक देखते हैं फाइनेंशियल लिवरेज में हम ईबीआईटी के बाद वाला देखते हैं मतलब ईबीआईटी से मैंने क्या माइनस करा इंटरेस्ट माइनस करा तो क्या आ गया ईबीटी फिर ईबीटी से मैंने क्या माइनस करा टैक्स माइनस किया तो क्या आ गया ईएटी फिर मैंने इसको डिवाइड करा नंबर ऑफ फिर डिविडेंड माइनस करा सॉरी फिर डिवाइड करा नंबर ऑफ शेयर से तो क्या आ गया ईपीएस यही होता है आपका ठीक है अब यहां से यहां तक तो क्या था मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज ईबीआईटी से आगे क्या है मेरा फाइनेंशियल लिवरेज राइट आई होप यू आर गेटिंग वट ऑपरेटिंग लिवरेज इज 
अगर ऐसे ही सेम फाइनेंशियल लिवरेज का कंसेप्ट होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज कमेंट ऑन द बॉक्स बिलो और ताकि मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल लिवरेज आपको समझा सकूं सो डू कमेंट ऑन द बॉक्स बिलो वेदर यू वांट अ वीडियो ऑन फाइनेंशियल लिवरेज और नॉट थैंक यू सो मच